，下次回娘家吃完饭就走，有啥可磨叽的呀？我好不容易回去一次，就想多待一会儿。有什么可待的？吃完饭就算完成任务，你没有自己的家吗？家里孩子不用你带吗？反正我是一分钟都不想多待。喂，兄弟，哎，你来了没呀、啊？都等着你呢。行行行，马上到，马上到，这不有点事儿耽搁了吗？我跟你说，下次你再这样，你回你妈那儿别叫。六玉，你别跟他一般见识。妈，没事。一会儿你把衣服洗了啊。你妈住的那村里都是土地，把我这衣服都弄脏了，还有这白衣服，上面都是吃饭见酒点的。今天就给我洗了啊，明天我穿的。英语，衣服给我吧，你不是还要去趟单位吗？快去忙吧。行，那辛苦你了，妈。这个冲好了，路我慢点啊。行。儿子，别去吃饭了。现在回来，我有事要跟你说。妈，有啥事儿啊？我都给人家约好了。你今天要是不回来，以后就别进这个家了。妈，这有什么事儿、啊、呀？不能在电话里说，非要把我叫回来。我问你，你中午说的那是什么话？我说啥了？我说的不都实话吗？他娘家有什么可待的呀？一家老小全在咱家呢，他心里又没点数。这俗话说，最美的路是回娘家的路，每回一次都是一种享受。女儿不管有多大，回到娘家都是孩子，不是谁的妻，也不是谁的媳，只是爸妈的好闺女。女人这辈子是妻子，是妈妈，是儿媳，这么多的角色，只有女儿最好当，也就只有女儿。当的最不合格，那是过来人，最能理解。那是冰玉从小长大的地方，结了婚却变成了想待不能待、想留不能留的娘家。你应该站在她的角度，替她好好想想。妈，这事儿确实是我做的不对，别替冰玉考虑。过两天我带着冰玉再回去一趟。这才对，你现在去超市。买点你媳妇儿爱吃的菜，我去把脏衣服洗了。喂，妈，闺女，中午你跟阿成急着走，你没吃好吧？我吃好了，过段时间我跟阿成再带着孩子回去看你。好，好。妈，我先不跟您说了啊，我这还忙着呢。哎，媳妇儿回来了，准备吃饭吧。哦，好。媳妇儿，我今天给你做了你最爱吃的京酱肉丝，来，多吃点。我最爱吃我妈做的京酱肉丝了。英语，今天阿成说的那些话不中听，让你受委屈了。妈是过来人，能理解你的心情。今天我说他了，你可别往心里去啊。媳妇儿，我知道错了。我没觉得委屈。阿成不爱喝酒，我爸爱喝酒，他爷俩确实喝不到一块儿。你别替他解释了，你就做你自己，不用忍着。也不用顾及妈的感受，我的儿子啊，我了解。以后阿成要是能改更好，要是改不了，再回娘家，咱就不带他了。在家我也不给他做饭，让他没地方吃饭。媳妇儿，这件事是我做的不对，咱过两天再回去，咱回去好好陪陪爸妈。